హాయ్ మనం ఏపీపీఎస్సి మరియు టీఎస్పీఎస్సికి సంబంధించి ఆన్లైన్లో గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ క్లాసెస్ అందజేస్తున్నాం క్లాసెస్ ఎప్పుడైనా చూడొచ్చు ఎన్నిసార్లు అయినా చూడొచ్చు టిల్ ద ఎగ్జామ్ వరకు ఈ సర్వీస్ మీకు అందజేయబడుతుంది ఆన్లైన్ అంటే ఇది ఏమి లైవ్ స్ట్రీమ్ కాదండి రికార్డ్ అయ్యి మన వెబ్సైట్లో ఉంటాయి ఏ విధంగా అయితే మీరు నెట్ఫ్లిక్స్ కానీ ఆహా కానీ చూస్తూ ఉంటారో అదేవిధంగా మన వెబ్సైట్లో లాగిన్ అయ్యి ఈ క్లాసెస్ చూసుకోవచ్చు రిజిస్టర్ కావాలనుకున్న అభ్యర్థులు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి డీటెయిల్స్ తెలుసుకొని అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు మనము ఏపీపీఎస్సి మరియు టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్కి సంబంధించి ఫిఫ్టీ డేస్ యాక్షన్ ప్లాన్ని డిస్కస్ చేస్తూ వస్తున్నాం సో ఈ ఫిఫ్టీ డేస్ యాక్షన్ ప్లాన్లో మార్నింగ్ సెషన్ అండ్ ఈవినింగ్ సెషన్ టూ సెషన్స్ తీసుకున్నాం సో ఏ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనము డిస్కస్ చేస్తూ వస్తున్నాం సో మార్నింగ్ సెషన్లో నైన్ టు ట్వెల్వ్ త్రీ అవర్స్ షెడ్యూల్ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ టూ టు ఫైవ్ త్రీ అవర్స్ షెడ్యూల్ ఏపీపీఎస్సి మరియు టీఎస్పీఎస్సి ఈ విధంగా మార్నింగ్ ఏం చదువుకోవాలి ఆఫ్టర్నూన్ ఏం చదువుకోవాలి అనేది నేను మీకు ఇక్కడ నుంచి పంపిస్తూ వస్తున్నా సో మార్నింగ్ దాంట్లో మీరు నేను చెప్పిన తర్వాత క్లాసెస్ని సో దానికి సంబంధించిన వర్క్ చేసుకుంటారు వర్క్ చేసుకొని మీరు ఆన్సర్ రాసి క్యామ్ స్కాన్ చేసి నాకు పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్ పంపిస్తే అందులో నేను ఇంకేమన్నా లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయా ఇంకా బెటర్గా చేయొచ్చా లేదా అది సరిపోతుంది అన్నట్టు ఫీడ్బ్యాక్ పంపిస్తా అట్లా మీరు ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఇది మనము ఫిఫ్టీ డేస్ యాక్షన్ ప్లాన్లో ఈరోజు డే సిక్స్టీన్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఏపీది కొద్దిగా డిఫరెంట్ వచ్చింది టీఎస్ది డిఫరెంట్ కారణం సిలబస్ అనేది ఇక్కడ ఎకానమీలో మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా తీసుకున్నాం సో ఇక్కడ ఎకానమీలో ఏపీపీఎస్సి యూనిట్ లెవెన్లో పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అని ఉన్నది సో దీనికి సంబంధించిన ఆస్పెక్ట్ మీద అక్కడ మనం ప్రశ్నలన్నీ కూడా రూపొందించాం ఇంకా టీఎస్పీఎస్సి వాళ్ళకి ఈ పావర్టీ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రిలేటెడ్ యూనిట్ అనేది ఇక్కడ ఉన్నది సో ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు కన్వెన్షనల్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రూపొందించడం జరిగింది సో అభ్యర్థులు వాళ్ళకి రూపొందించిన విధంగా వాళ్ళు దాన్ని స్టడీ చేసుకోవచ్చు సో ఈ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ కానీ నేను ఇప్పటి వరకు ఏదైతే మీకు ఫిఫ్టీ డేస్ యాక్షన్ ప్లాన్ చూపిస్తున్నానో అవన్నీ కూడా యూపీఎస్సి ఏపీపీఎస్సి అండ్ టీఎస్పీఎస్సి ఒకసారి రీ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ జరిగింది వీటన్నిటినీ పరిశీలన చేసి ఇప్పుడు ఉన్న ట్రెండ్కి ఏ విధంగా ప్రశ్న రూపొందించవచ్చు అన్న కోణంలో రూపొందిస్తూ వస్తున్నాము సో ఇది యూపీఎస్సి యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ త్రీ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మీకు అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఉంటుంది ఇది ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఇదంతా కూడా ఇక్కడ మీరు చూస్తే వై ఈస్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జామ్ ఇన్ దియర్ రోల్ ఆఫ్ పిపిపి మోడల్ ఇన్ the redevelopment of railway station in india public private partnership anadi infrastructure projects lo e vidhanga avasaram padutundi a railway station ni udaharana isukomani adigadu public private partnership and related issues ani itla mi syllabus unte atla mana prashna anadi roopandatam jarugutu vastundi so deeniki anugunanga manam ikkada prashna roopaninchukuntam maulika sadupayala project lo public private partnership endu kavali సో దాంట్లో ఉండే వివిధ మోడల్స్ ఏంటి ఇట్లా ఏమేమి అంశాల మీద నువ్వు ఫోకస్ చేయాలని చెప్తూ ఉంటా ఇందులో ఉండే మోడల్స్ ఏంటి నువ్వు ఏ విధంగా దీని రిలేటెడ్ ఆన్సర్ చేయాలన్నది ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటా అట్లా నేను ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా తీసుకొని మీకు విశ్లేషణ అనేది చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను సిలబస్ సిలబస్లో యూనిట్ యూనిట్ రిలేటెడ్గా కరెంటు ట్రెండ్ ఏమన్నా ఉందా ఎగ్జామ్ హాల్లో మీకు ప్రశ్న చూడగానే కొత్తగా అనిపిస్తుంది సో ఆ కొత్తగా అనిపించినప్పుడు మీరు కంగారు పడకుండా ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే హార్డ్ వర్క్ చేశారో దాంట్లో ఉండే ఆ పాయింట్స్ అన్ని చక్కగా రీకాల్ చేసుకొని చేస్తే తప్పనిసరిగా సక్సెస్ అవుతారండి ఎంత ఎగ్జామినర్ ఎన్ని ట్రిక్లు ప్లే చేసినా మొత్తం వాటన్నిటికీ సంబంధించి నీట్గా మన ప్రిపరేషన్ అనేది తీసుకొని వెళ్తున్నాం ఎక్కడ కూడా మిస్ కావట్లేదు అభ్యర్థి కొద్దిగా లిటిల్ బిట్ ఆయన బేసిక్స్ని కరెక్ట్గా పట్టుకున్నాడంటే తప్పనిసరిగా మంచి జాబ్లో ఉంటారు మీరు ఇవన్నీ కూడా మనం సందర్భానుసారంగా ఒక్కొక్కటి ఎక్కడెక్కడ మన సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఉన్నాయి అన్ని క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ చేసుకుంటూ దాని రిలేటెడ్గా వచ్చే ఆన్సర్లను కూడా మనము 
చేసుకుంటూ వస్తున్నాం వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ బాటిల్ నెక్స్ ఇన్ అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ ఇండియా కొద్ది రోజుల క్రిందట ఒక ఫోర్ డేస్ బిఫోర్ అగ్రికల్చర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ మార్కెటింగ్లో ఉండే బాటిల్ నెక్స్ లిమిటేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద కూడా మీరు ఆన్సర్ రాశారండి ఇట్లా అన్నిటి మీద కూడా డీటెయిల్గా మనము వెళ్తూ వస్తున్నాం ఈ పాత ప్రశ్నలు విశ్లేషణ చేయటం వల్ల ఇవి ఇదే ప్రశ్న వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ కన్స్టెంట్స్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ ఇదే సేమ్ మీకు చేసే ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేశాను సివిల్ సర్వీస్ అయినా ఇంకోటి ఇంకోటి ఎట్లాంటిదైనా కానీ ఏరియా మాత్రం మనం క్యాచ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూసారు ఇప్పుడు మార్కెటింగ్ దాంట్లో ఏమేమి బాటిల్ నెక్స్ ఉన్నాయి సేమ్ ఇదే ప్రశ్న ఇది ఎప్పుడు ఏ ఇయర్ ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ ఇప్పుడు ఇందాక చూసింది ఎప్పుడు మనము లేనా ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ టూ చూడండి ఏరియాస్ని మనము క్యాచ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇట్లా మనము వర్క్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అలా చేయటం వలన మనకు ఏదైతే ప్రిపరేషన్ మెథడ్ ఉంటుందో ఆ ప్రిపరేషన్ అన్నది ఎగ్జామ్ హాల్లో ఇన్స్టెంట్గా వచ్చే ప్రశ్నల మీద ఈజీగా మనము ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం ఛాలెంజెస్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ఫుడ్ సెక్టర్ ఇచ్చాడు ఇవన్నీ కూడా ఇంకా మనం చేస్తామండి ఇంకా మనకు ఇది కూడా మీరు రాశారు డిఫరెంట్ డిస్కస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సైబర్ క్రైమ్స్ అండ్ మిజర్స్ రిక్వైర్ టు బి టేకెన్ టు ఫైట్ దీస్ ఇష్యూస్ సైబర్ క్రైమ్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఏంటి అంటే అవన్నీ కూడా అభ్యర్థులు అంటే చాలా రకాలు ఉంటుంది సో మినిమం మనం ఎగ్జామ్ హాల్లో ఈ వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్లో అంతవరకు చేయగలగా అంతవరకు చేసి ఆన్సర్ ప్రజెంట్ చేసాము అభ్యర్థులు కూడా చాలా ఇచ్చారు సో ఇట్లా మీరు ఏ ప్రశ్న వచ్చినా ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి గ్రూప్ అండ్ మెయిన్స్ రాసే అభ్యర్థులు ఏ ప్రశ్న వచ్చినా కానీ ఆ ప్రశ్నను ఒకటికి రెండు సార్లు చదివి అర్థం చేసుకొని ఖచ్చితంగా వాళ్ళు మన అభ్యర్థులు మన ప్రిపరేషన్లో ఉండి ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆ ఏరియాని టచ్ చేసి ఉంటారు డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఒక్కసారి రీకాల్ చేసుకోండి ఒక్క నిమిషం రీకాల్ చేసుకున్న ఇన్ అండ్ అరౌండ్ మొత్తం లైన్ మీకు క్లారిటీ వస్తుంది సో అప్పుడు కూల్గా ప్రజెంట్ చేయండి చక్కటి రిజల్ట్తో వస్తారు సో అంత చూడండి ఒక్కొక్క దాన్ని నేను నాకు డైలీ మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా నేను చెప్పేది అయితే ఇదే అండి నైన్ అవర్స్ మినిమం వర్క్ పడుతుంది అండి నాకు ఇది నాకు ఏదైతే ప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నానో అంత సింప్లిఫై చేసి నేను డిఫరెంట్ సోర్స్ నుంచి తీసుకురావాలి సడన్గా ఇట్లా ప్రశ్న అడిగితే నాకే కాదు ఎవరికైనా కానీ అది కొత్తగానే ఉంటుంది సో అభ్యర్థి ఎగ్జామ్కి వెళ్తున్నప్పుడు అతనికి కావాల్సిన బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సోర్స్ అన్నిటినీ ముందు పెట్టుకొని మిశ్రా అండ్ పూరి కానీ దత్తన్ సుందరం కానీ అఫీషియల్ వెబ్సైట్స్ కానీ మీకు చూపిస్తూ కూడా ఉంటాను నేను ఈ వెబ్సైట్లో తీసానని అలా తీసి ఒక కన్సైజ్ చేసి మీకు ఇస్తున్నాను సో ఎయిట్ టు నైన్ అవర్స్ మీ వర్క్ మినిమైజ్ అవుతుంది అండ్ ఏం రాయాలో చాలా స్పష్టత అన్నది వస్తున్నది ఇక్కడ చాలా అభ్యర్థులు చాలా యూస్ఫుల్గా అవుతున్నది అని వాళ్ళ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతున్నది అండి ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే సో ఇంకాస్త ఇప్పుడు మనము డే సిక్స్టీన్లో ఉన్నామండి ఇంకా ఇంకా మనము ఫిఫ్టీ డేస్ వరకు చేస్తాం కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ పిక్చర్ అనేది వస్తుంది కన్ఫామ్గా జాబ్లో ఉంటారు అంత పర్ఫెక్ట్గా మనం ఇక్కడ నుంచి ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నాం సో కొద్దిగా మీరు చేయాల్సింది కొద్దిగా లిటిల్ బిట్ చేయండి ఒకవేళ ఇక్కడ నేను ఏదైనా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అనిపిస్తూ ఉంటే నేను దీ ప్రశ్నలు తీయటం కూడా చాలాసేపు పడుతుంది నాకు ఏ ఏరియాలో ఇట్లా ప్రశ్న పాత ప్రశ్నలు ఏమున్నాయి ఈ టాపిక్ మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చూపించాను ఇక్కడ ఈ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ దీని మీద నేను ప్రశ్న చేయదలుచుకున్నా ఎట్లా చేస్తాను ప్రశ్న గతంలో దీని మీద ఎట్లాంటి ప్రశ్నలు వచ్చినాయి ఈసారి ఎట్లా రావచ్చు అని నేను ఇవన్నీ చూసుకొని దాని మీద ఇట్లా ప్రశ్నలు అన్నీ కూడా రూపొందించుకుంటూ వస్తున్నాను సో ప్రశ్నలు తీసి దానికి సంబంధించి వర్క్ చేసుకొని దానికి సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా ఎయిట్ టు నైన్ అవర్స్ మినిమం టైం ఇది సో అంత వర్క్ మీకు వస్తుంది అండ్ కొంతమంది అభ్యర్థులు చాలా క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ కూడా కష్టం అండి క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ కూడా చేసుకోలేకపోతున్నారు అవి కూడా ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నాయి మీకు సో చక్కగా ఉపయోగించుకోండి ఆన్సర్ ప్రజెంట్ చేయండి సరే ఇక్కడ ఒక్కొక్క పాయింట్ని డిస్కస్ చేద్దాం ఇంకేమన్నా మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తే అవి నేను కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉంటాను క్లియర్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అభ్యర్థులకి చెప్పదలుచుకున్నది మీరు ఆన్సర్ రాస్తున్నారు రాసి
దీనికి టైము లెవెన్ మినిట్స్ అని లెవెన్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ అని ట్వెల్వ్ మినిట్స్ పడుతున్నదని ఒక టెన్ అవర్ టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ పడుతుంది అని నీట్గా ఇస్తున్నారు పర్ టైం టేకింగ్ పర్ క్వశ్చన్కి దీంతో పాటు ఇంకొకటి కూడా ఇవ్వండి ఈసారి నుంచి మీరు ఆన్సర్ని చూడగానే ఇప్పుడు ప్రశ్న వచ్చిందండి ఈ ప్రశ్న చూడగానే నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటావు రఫ్ వర్కు ఆ రఫ్ వర్కు ఎంతసేపు పడుతున్నది అంటే దీనికి ఆన్సర్ రాస్తే నాకు మామూలుగా ఇప్పుడు సడన్ ఈ ప్రశ్న రాసామంటే రాదు అది కానీ దీని మీద నేను నా క్లాస్ విని ఇంకా మీరు ఏమన్నా వర్క్ చేసుకొని దీని మీద ఒక వన్ అవర్ వర్క్ చేసిన తర్వాత మీరు ట్వెల్వ్ మినిట్ పడుతుంది అన్నారు ఈ వర్క్ ఎంతసేపు పడుతున్నదో అది ఆలోచించుకోవాలి మీరు ఇప్పుడు వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఎంతసేపు పడుతున్నది ఆ వర్క్ అని ఇప్పుడు పదహారో ప్రశ్న దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రశ్నని చూస్తే ఒక గంట సేపు పడితే మీరు ఇరవై ఆరో ప్రశ్న దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ సమయం అన్నది కొద్దిగా తగ్గాలి ముప్పై ఆరో డే దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మరి కాస్త తగ్గాలి నలభై ఆరో డే దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మరి కాస్త తగ్గాలి అలా తగ్గుతూ పోతుంటే ప్రశ్న చూడగానే ఎస్ ఈ పాయింట్లు సార్ దాంట్లో ఉంటే ఈ పాయింట్లు నేను ఆన్సర్లో పెడతాను ఖచ్చితంగా అనేది నీ మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్కి రావాలి దాని తర్వాత నా క్లాస్ తర్వాత కూడా దగ్గర దగ్గరగా ఆ పాయింట్స్ నీకు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి అంటే ఎస్ నీ క్యాలిక్యులేషన్ ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి ఇంకా ముందుకెళ్ళి కంపల్సరీ మనము టాప్లో ఉంటామన్నట్టుగా మీ వర్క్ చేసుకోవచ్చు అట్లా ఈ వర్క్ని కూడా కొద్దిగా లిటిల్ బిట్ ఎక్సర్సైజ్గా చేస్తున్నండి మీకు ఆన్ ఆన్ యావరేజ్ టైం ఎంత పడుతుందండి ఎగ్జామ్ హాల్లో టైం మేనేజ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టైం మేనేజ్మెంట్ తెలియకే చాలామంది తెలిసిన అంశాలు కూడా ఎగ్జామ్లో రాయలేకపోతూ ఉంటారు ఇవన్నీ చెప్పుకోవాలండి అభ్యర్థులకి ఇది నా బాధ్యత సో మన అభ్యర్థులనే కాదు ఇంకా వేరే అభ్యర్థులు కూడా బెనిఫిట్ పొందితే వెల్ అండ్ గుడ్ సో ఇవన్నీ చెప్పుకుంటేనే అభ్యర్థులకి తెలుస్తూ ఉంటాయి ఎక్కడ లూ పోల్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ ఏమి ఆలోచన విధానం కానీ ఇవన్నీ కూడా సో ఇట్లా మీరు వర్క్ చేస్తురండి ఈ టైం డ్యూరేషన్ తగ్గుతూ రావాలి ఇది మన టార్గెట్ కూడా అయి ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్ట్లో పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ఎందుకు అవసరం సో సింపుల్ ఇక్కడ దీనికి పెద్దగా నువ్వు ఆలోచించాల్సింది ఏం లేదు ప్రశ్న చూడగానే ఎందుకు కావాలి గవర్నమెంట్ చేస్తున్నది అండ్ ప్రైవేట్ వాడిని కూడా రమ్మంటుంది ఖచ్చితంగా కావాల్సిందే మన దగ్గర డబ్బులు లేవు అందుకే కావాలి సో వీటి మోడల్స్ ఇవి బిల్ట్ 